హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కిట్టు ట్రాక్ లాక్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము సిఎస్ఆర్ ట్రాక్ లాక్స్ దగ్గర ఉన్నాము మన బ్రదర్ వచ్చేసి టాటా బండి ఫోర్టీన్ వీల్ బండి అయితే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు సో అందుకనే ఒక ట్రిప్ వెళ్దాం అనేసి నాకు పెద్ద బండి ఫోర్టీన్ టైర్ బండి టాటా బండి ఎప్పుడు తోలేం లేదనమాట అశోక్ లైలాండ్ అయితే తోలాను సో టాటా బండి చాలామంది అంటూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది అనేసి ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం అనేసి మన బ్రదర్ ఎట్లో నడుపుతున్నాడు కదా అనేసి మన బ్రదర్ దగ్గర ఎక్కైతే వచ్చాను మన బ్రదర్ దగ్గర ఉన్నాడు అనేసి సో ఇప్పుడు మన బ్రదర్ వచ్చేసి లోడింగ్ అయితే పిలుచుకోబోతాడంట ఎక్కడికి వెళ్దాం కదా ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి గుమ్మడిపూడిలో అయితే ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి మనం కృష్ణపట్నం పోర్టుకి అయితే వెళ్ళి అక్కడ బొగ్గ అయితే లోడ్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి మనం హిందూపురంకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఇంకా మన బ్రదర్ వచ్చేసి సిఎస్ఆర్ ట్రక్ లాక్స్ నేను లింక్ వచ్చేసి ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లోను మళ్ళా నేను కమెంట్ బాక్స్లో కూడా పిన్ చేస్తాను అక్కడ వెళ్ళి మన బ్రదర్ వీడియోస్ కూడా చూడండి ఈ ఈ బ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి మేము ఇద్దరం చేసేటివి సో వీడియోని తప్పకోకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూసి ఈ వీడియోకి ఇంకా లైక్ ఎక్కువ ఉంటే లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన బ్రదర్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి చాలా మంచి వీడియో చేస్తున్నాడు సో ప్లీజ్ హలో ఫ్రెండ్స్ బండి అయితే అన్లోడ్ అయిపోయింది మళ్ళీ లోడింగ్ కోసం అయితే వెళ్తున్నాము నిన్న మన సిఎస్ఆర్ ట్రక్ లాక్స్ చంద్రాపురం వచ్చేసి కడప నుంచి అయితే లోడ్ తీసుకొచ్చాడు ఐరన్ మట్టి అన్లోడ్ చేసి నైట్ అయితే నేను కూడా ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దాకా అయితే డ్రైవ్ చేశాను లోడ్ బండిని మళ్ళా అన్లోడ్ చేసుకునేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు లోడింగ్కి అయితే బయలుదేరుతున్నాము ఇప్పుడు లోడింగ్ వచ్చేసి మన బ్రదర్ అయితే చెప్పాడు కదా కృష్ణపట్నం పోర్ట్కి అయితే వెళ్దాం అనేసి బుక్ లోడింగ్ అయితే అవుతుందంట సో వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి వీడియోకి ఒక లైక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడైతే మన ప్రస్తుతానికి అయితే తమిళనాడులో బార్డర్లో అయితే ఉన్నాము ఇది బార్డర్ టోల్ గేటు ఈ టోల్ గేట్లో వచ్చేసి మన బండిని కూడా కాటా వేసి కాటా వచ్చిన స్లిప్ ఎత్తుకోబోయి ఆఫీస్ ఉంది కదా రైట్ సైడు ఆ ఆఫీస్లో పోయేసి మనది లోడ్ బండి అయితే లోడ్ బండికి ఇంత టన్నేజ్కి ఇంత అనేసి మనము కొద్దిగా అమౌంట్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మందైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఎంటీ బండి కాబట్టి ఏం అవసరం లేదు మనం డైరెక్ట్గా అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మోడ్రన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ అనేసి యాక్చువల్గా ఇది కాట అనమాట ఆ బండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయితే మన బండి అయితే పెట్టాలి చూస్తున్నారు కదా ఇది కాట ఇప్పుడు మన లోడ్ బండి అయితే ఇక్కడ కాట వేసిన వెంటనే ఇక్కడ స్లిప్ ఇస్తాడు అనమాట ఆ స్లిప్ తీసుకోవాలి ఆ స్లిప్ తీసుకొని ఇక్కడ సైడ్ అన్ని బండ్లన్నీ పార్కింగ్ పెట్టుకునే కదా అలా పార్క్ చేసుకునేసి లోవలు పోయేసి ఇచ్చేసి రావాలి సో ఇట్లా బండికి బండికి డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది సిక్స్ టైర్ టెన్ టైర్ ట్వల్ టైర్ ఇట్లా సిక్స్ టైర్కి అయితే టూ హండ్రెడ్ టెన్ టైర్కి అయితే త్రీ హండ్రెడ్ ఇట్లా ట్వల్ టైర్కి అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇట్లా ఫోర్టీన్ టైర్కి అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బండ్లకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రైలర్లకి అయితే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా పార్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట వెహికల్స్ అయితే ఇక్కడైతే తక్కువగా ఉన్నాయి ఇంకా మనము మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర అట్లా అంతా పోయినాం అనుకో చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట క్యూ లైన్లు ఇక్కడే గంటలు గంటలు లేట్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓన్లీ మన వెహికల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ వచ్చేసాయి మెయిన్ బస్సులు అలాంటివి అయితే మెయిన్ రోడ్లు అయితే వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం రైట్ తీసుకొని డైరెక్ట్ ఒకటే హైవే అనమాట నెల్లూరుకి అయితే బయలుదేరాలి ఇక్కడ మనకైతే ఈ రోడ్ అంతా ఎక్కడ చూసినా పంచర్ షాపులు మెకానిక్ షాపులే కనిపిస్తున్నాయి కానీ హోటల్స్ అయితే ఎక్కడ కనపడడం లేదు సో చాలా లాంగ్ నుంచి అయితే వస్తున్నాము దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ నుంచి అయితే ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తున్నాము మధ్యాహ్నం అయితే భోజనం చేద్దాం అనేసి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ అయితే ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉన్నది మనం వెళ్లాల్సింది నెల్లూరు పోయేసి నెల్లూరు బైపాస్లో పోయేసి పోర్ట్కి అయితే వెళ్ళిపోతాము సముద్రం దగ్గరికి సో తిని చెప్పు ప్రయత్నం కాదా ఫుల్ మబ్బు కనిపిస్తాను బాగా నేను ట్రై చేస్తా ఏమేమి ఇచ్చాడు బిర్యానీ మళ్ళీ ఇదేదో పెరుగు పచ్చడేమో అంతే ఇది షేర్వానా మళ్ళీ ఎగ్గు కూడా ఇచ్చినాడా రైట్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయితే చేసేసి అక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరేసి మళ్ళీ లోడింగ్ కోసం అయితే వెళ్తున్నాము 
మన చందు బ్రో వచ్చేసి కంటిన్యూగా అయితే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు ఎంటీ బండి లోడింగ్ కోసం అర్జెంటుగా వెళ్ళాలనేసి సో ఇంకా సరే అని చెప్పేసి నేను కొద్దిగా కంటెంట్ చేసుకుందాం అనేసి పక్కన కూర్చొని అలా అలా వీడియోస్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకంటే యాక్చువల్గా డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా షూట్ చేయడానికి ఉండదు అందుకనే నేను లెఫ్ట్ సైడ్లో కూర్చొని అయితే కొద్దిగా షూట్ చేసుకుంటా బ్రో అంటే ఓకే బ్రో పర్లేదు షూట్ చేసుకో అనేసి అన్నాడు సో అందుకనేసి షూట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా రైట్ సైడు లెఫ్ట్ సైడు అంతా మనకి బోర్డ్స్ అయితే పెట్టేసినారు ఏమంటే ఇక్కడ డివైడర్లో ఉన్నాయి కదా గడ్డి అవంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకని అయితే వాళ్ళ సేఫ్టీ కోసము ఇట్లా ఇవంతా పెట్టారు అనమాట బోర్డులో సైన్ బోర్డులో సో మన ముందర అయితే ఆటో వెళ్తున్నది నిదానంగా అయితే వెళ్తున్నాడు అన్న సో ఇలా వెనకాల ఆటోలో కూర్చోబెట్టుకోవడం అయితే కరెక్ట్ కాదు చాలా వరకు అయితే నేను రీసెంట్గా చూసిన దాంట్లో అయితే వెనకాల నలుగురు కూర్చొని ఉంటారు యాక్చువల్గా కారు వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు పోయి గుద్దడం వల్ల వెనకాల ఉండే వాళ్ళకి మోకాలు ఇరిపోవడము అలా అయితే చాలా వరకు అయితే జరిగాయి సో మీరు ఒకవేళ ఆటోలో ఎవరైనా ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే బ్యాక్ సైడ్ అయితే అస్సలు కూర్చోకండి ఇంకా మనం అలాగే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే మన ముందు వచ్చేసి ఒక ఓల్వో టిప్పర్ అయితే వెళ్తుంది దీని కాస్ట్ వచ్చేసి కనీసం అంటే ఒకటిన్నర కోటి ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కాస్ట్లు ఎక్కువ అనమాట ఓల్వో కంపెనీ అంటే మామూలు విషయం కాదు ఇది వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా ట్వల్ టైర్ టిప్పరు సో చాలా కాస్ట్లీ అయితే ఉంటుంది సో ఇట్లా హైవేలో వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా చాలా చాలా అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటివి అయితే మీకు ఇంకా చూపిస్తూ ఉంటాము చూస్తున్నారు కదా రైట్ సైడ్ మిర్రర్లో చూడండి బండి వచ్చేసి లైలాండ్ బండి అయితే తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నది టిప్పర్ని ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వెనక వెనకనే వచ్చేస్తున్నారు కంటిన్యూగా మాది ఎంటీ బండి అది లోడ్ బండి చూస్తున్నారు కదా ట్రైలర్ ఎట్లా వస్తుందో సో ట్రైలర్ కూడా చాలా ఈజీగా అయితే బాగా స్పీడ్గా అయితే వచ్చేస్తూ ఉంటారు చూడండి ఓల్వో ఓ రకంగా చెప్పాలంటే డ్రీమ్ ట్రక్ అనుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడైతే ఫొటోస్ తీసుకుందాం అనేసి అట్లే క్లిక్స్ అయితే కొడుతూ ఉన్నాను చూస్తున్నారు ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి క్రాస్ చేసి టోల్ గేట్ని సో ఇక్కడైతే ఎండలు అయితే మామూలుగా లేవు ఇక్కడ అంతా పోర్టు సైడ్ ఏరియా అనమాట దాదాపు ఇంకా మనకి సముద్రం ఎంత లేదని ఒక పదహైదు ఇరవై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లోనే అయితే మనం వెళ్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మనకి రైట్ సైడ్లో అయితే మొత్తం అంతా ఆర్మీ ట్యాంకర్లు అయితే వెళ్తున్నాయి చెప్తూనే ఉన్నాను కదా అప్పటి నుంచి రోడ్ మీద ఇలా చాలా వరకు అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనేసి ఇప్పుడు చూడండి ఆర్మీ ట్యాంకర్లు అయితే కప్పుకొని ఫుల్గా అయితే పట్టాలన్నీ కప్పుకొని అయితే వెళ్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి బుల్లెట్ కాల్చినారంటే క్యాబిన్ ఎగిరి అవతల పడాలా అట్లా అయితే పెట్టుకొని సేఫ్టీకి అయితే తీసుకొని వెళ్తున్నారు ఈ వెహికల్స్ ఎన్ని వెళ్తున్నాయో తెలియదు మ్యాక్సిమం అయితే ఇవంతా జమ్మూ కాశ్మీర్ అవుట్ సైడ్ అయితే వెళ్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మన అక్కడే అనమాట ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యేది ట్యాంకర్స్ ఇన్ కేస్ కొన్ని డెమో పీసులు కూడా మామూలుగా ఇవి ఉంటాయి కదా ఇవి అంటే యాక్చువల్గా పార్క్స్ ఉంటాయి ఆర్మీ వెహికల్ పార్క్స్ ఆ పార్క్లో వచ్చేసి మనము యాక్చువల్గా అయితే విజిట్ చేయొచ్చు అనమాట టికెట్ తీసుకొని పోయి లోపలి పోయి అన్ని వెహికల్స్ అన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ ఆర్మీ వెహికల్స్ ఫ్లైట్స్ అవన్నీ అయితే చూసేసి రావచ్చు పెద్ద పెద్ద సిటీలకు కూడా ఇలాంటివి అయితే తరలిస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా మనకి ఆర్మీలో ఫెయిల్ అయిపోయింటాయి కదా వెహికల్స్ పనికి రాకోకుండా ఏజ్ అయిపోయింటే చూస్తున్నారు కదా అలాంటివి అయితే సైడ్కి అయితే ఇట్లా మ్యూజియంలో రాగా క్రియేట్ చేసి అయితే పెట్టేస్తారు కొద్ది ముందర రాగానే అయితే మనకు ఒక బ్రిడ్జ్ కనిపించింది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆ బ్రిడ్జ్ పైన వచ్చేసి యాక్చువల్గా టిప్పర్లు జేసీబీలు అయితే వెళ్తున్నాయి అది రోడ్డు కాదు అది యాక్చువల్గా ట్రైన్ ట్రాక్ అది ట్రైన్ ట్రాక్ మీద మామూలుగా ట్రైన్ కొసాయి కదా వీల్స్ ఆ వీల్స్ అయితే వాళ్ళు ఆ జేసీబీలకు కానీ టిప్పర్లకు కానీ యాడ్ చేసుకునేసి దాని మీద కంకర్ వేయడం కానీ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం అయితే ఒక ఛాయ్ తాగుదాం అనేసి సైడ్కి అయితే వేయాలి అలాగే బండికి అయితే ఎయిర్ లోడ్ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఎయిర్ బ్రీజ్ అన్నీ అయితే చెక్ చేయించుకోవాలి సో ఇక్కడ ముందర అయితే ఉన్నదంట మన చందు బ్రో అయితే చెప్తున్నాడు సో ఆపేసి ఇక్కడ గ్రీజ్ అన్నీ అయితే చేయించుకొని ఒక ఛాయ్ తాగేసి అయితే వెళ్దాము ఇక్కడ మనకు పార్కింగ్ కూడా ఉన్నది చిన్నది అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రోడ్ సేఫ్టీ వెహికల్స్ అయితే ఎన్ని పెట్టారో సో మనం ఇంకొద్ది ముందరకు పోయేసిన తర్వాత ఆ సిగ్నల్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ సిగ్నల్లో రైడ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాము చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ లైట్ హౌస్ మామూలుగా యాక్చువల్గా జూలై సినిమాలో చూసా ఉంటారు వైజాగ్ది లైట్ హౌస్ అంటారు కదా అట్లాంటిది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ అన్న వాళ్ళు అయితే పంచర్లు గ్రీజు అన్నీ అయితే
మళ్ళీ అయితే బయలుదేరుతున్నాము ఇప్పటికే అక్కడ దిగిన ఒక ట్వంటీ మినిట్స్కి ఒక రెండు మూడు వాటర్ బాటిల్ అయితే కూలింగ్ అయితే తాగేసాము అంత వేడి ఎక్కువగా ఉన్నది ఇక్కడే ఇంత వేడి ఉన్నదంటే ఇంకా ఫోర్త్ సైడ్ పోయినామంటే ఇంకా చాలా వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో నైట్ టైంలో అయితే చాలా చల్లి వేస్తుంది అనమాట పోర్ట్ దగ్గర అంత వేడి ఏమనిపించదు సో డే టైంలో అయితే చాలా వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ రోడ్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఎక్కువగా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్లో రోడ్ అనేది ఎడలు పైతే చేస్తున్నారు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా పెద్ద పోర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఇది ఇంకా టోల్ గేట్స్ కానీ ఇట్లా పార్కింగ్ ప్లేసెస్ కానీ డ్రైవర్స్కి ఏం ఇబ్బంది కలగకోకుండా అన్నీ అయితే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడైతే టోల్ గేట్ అయితే పడుతుంది యాక్చువల్గా అయితే సో మనకి ట్రైన్ ట్రాక్ కూడా ఉన్నది అది కూడా చూపిస్తాను ట్రైన్ ట్రాక్ చూస్తున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో యాక్చువల్గా ఈ పోర్ట్లో వచ్చే బొగ్గు కానీ మామూలుగా షిప్పులోంచి వస్తాయి కదా కంటైనర్లు కానీ అవన్నీ ట్రైన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ట్రైన్ ద్వారా కూడా చాలా వరకు అయితే ఇండియా మొత్తం అయితే ఇక్కడ నుంచి అయితే వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట మెటీరియల్ ఇది పోర్ట్ ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ కానీ మనకి వైజాగ్ కానీ చెన్నై కానీ చెన్నై పోర్టు మళ్ళీ ఇటు సైడు గోవా సైడ్ కానీ అట్లా గుజరాత్ సైడ్ కానీ మనకి పోర్ట్లు అయితే చాలా వరకు ఉన్నాయి పోర్ట్లు ఇంకా మంగళూరు సైడ్ కానీ ఇట్లా చాలా వరకు అయితే పోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇది ఏమంటే సముద్ర తీరాలు అనమాట ఆ సముద్ర తీరాల్లో ఎక్కువగా ఇట్లా పోర్ట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం అన్నీ బయట సముద్రం ఉన్నటువంటి ఏమి వచ్చినా కూడా అక్కడ అన్లోడ్ చేయించుకొని ఇండియా మొత్తం అయితే ఇట్లా ట్రైన్ల ద్వారా మన ట్రక్ డ్రైవర్ల ట్రక్స్ ద్వారాను అంతా అయితే చేరవేస్తూ ఉంటారు ఇది ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న లోడ్ వచ్చేసి బొగ్గు లోడ్ యాక్చువల్గా బొగ్గు లోడ్ ఏమంటే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలకి మామూలుగా ఐరన్ వేడి చేసి కరిగిస్తారు కదా యాక్చువల్గా నల్ల బొగ్గు అంటే ఎక్కువగా లావాని లావాని క్రియేట్ చేసేదానికి అయితే వాడతారు లావాని ఏమన్నా ఇనుముని కాలిస్తే బొగ్గు ద్వారా అది కరిగి మళ్ళీ లావాలాగైతే రెడీ అవుతుంది కదా దానికైతే ఎక్కువగా ఐరన్ ఫ్యాక్టరీలకి అయితే ఎక్కువగా వెళ్తుంది అలాగే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలకు కూడా బొగ్గు అయితే వెళ్తుంది సో అన్నీ మిక్స్ చేసి మనకి ఐరన్ కానీ ఇంకా మనకి సిమెంట్ కానీ ఇలా అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటాయి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మనకి ట్రైన్ ఎంత పెద్దగా ఉందో సో ట్రైన్ కూడా ఎండ్కి అయితే వచ్చేసింది ఇక మన అన్న వాళ్ళు అయితే లోడింగ్స్ కోసం అయితే ఫుల్ క్యూలో అయితే పెట్టుకున్నారు ఇది వేరే అంటే వేరే పోర్ట్కి అయితే వెళ్తాయి అనమాట ఈ బండ్లు ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే అయితే పెట్టుకున్నారు లోడ్ ఉన్నదో లోదో కూడా మనకైతే తెలియదు సైడ్లో అయితే పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ పోర్ట్ దగ్గరలోనే కొన్ని ఫ్యాక్టరీలు అయితే పెట్టుకో అంటారు అనమాట ఎందుకంటే మనం దూరంగా పెట్టుకున్నామంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతాయి అనేసి ఇట్లా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ ఇంకా చిన్న చిన్నవి ఇట్లా ప్లాంట్స్ అయితే పెట్టుకో అంటారు సో చూస్తున్నారు కదా ఇవంతా అదే అనమాట మొత్తం పోర్ట్ ఏరియా ఇక్కడ అంతా మనకి కొన్ని కోట్లు అయితే బిజినెస్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఇట్లా పోర్ట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడంటే ఇక్కడ షూట్ చేసినామంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్లో పడే అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అయితే లోడింగ్ కోసం అయితే వచ్చేసాం పార్కింగ్లో బండి పెట్టుకొని మన చెంతు బ్రో అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు మామూలుగా డివో అనిస్తారు లోడింగ్ పేపర్స్ ఆ పేపర్స్ కోసం అయితే వెళ్ళాడు నేను కొద్దిగా వ్లాగ్ చేద్దాం అనేసి వ్లాగ్ అయితే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మన బ్రో అయితే మళ్ళీ ఏంటో మర్చిపోయాడు మళ్ళీ వచ్చి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో అట్లా ఒకటి ఒకటి ఏది లేకపోయినా కూడా మళ్ళీ పంపిస్తూ ఉంటారు అన్నీ పోయి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ మన ఆధార్ కార్డు కానీ మొత్తం బండి డీటెయిల్స్ కానీ మొత్తం బండి పేపర్స్ కానీ బండి ఫిట్నెస్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అన్నీ అయితే చూస్తారు సిగ్నల్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇట్లా పోర్ట్లోకి పోయినప్పుడు వెనకాల రెడ్ లైట్స్ కానీ సైరన్ కానీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే లోపలికి అయితే అల్లు చేసుకుంటాడు లేదు అంటే లేదు చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా జాకెట్స్ కానీ హెల్మెట్ కానీ షూలు కానీ అన్నీ అయితే వేసుకుంటేనే లోపలికి అయితే అల్లు ఉంటుంది పోర్ట్ లోపలికి సో ఇక్కడ మామూలుగా మనకి ఎంట్రీ వచ్చేసి రెండు మూడు ఎంట్రీలు అయితే ఉంటాయి అది కూడా నేనైతే చూపిస్తాను ఇంకా మనకి చూడండి ట్రైన్ ట్రాక్ పక్కకి అయితే వచ్చేసాము చూస్తున్నారు కదా ఎన్ని ట్రాక్స్ అయితే ఉన్నాయో మామూలుగా అయితే లేదు వేడి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొద్దిగా ఎండ్ల కాలం ఏమంటే నాకు ఎక్కువగా ఎండ్ అయితే సెట్ కాదనమాట యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బట్ అందుకే నేను చాండ్రల్ నుంచి డ్యూటీకి రావడం లేదు వన్ మంత్ అయిపోయింది వన్
చూస్తున్నారు కదా యాక్చువల్గా మన ఇండియా నుంచి కూడా బయటకు వెళ్ళేటువంటి ఉంటాయి ఆ బండ్లు అయితే కొన్ని గూడ్స్ ట్రైన్లో అన్లోడ్ చేసి అయితే వెళ్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంటీ అయితే పోయింది మన బ్రో అయితే చందు బ్రో అయితే వస్తున్నాడు చూడండి అక్కడ మనకు లోడింగ్ డీవో ఇచ్చిన తర్వాత ఒక వాటర్ బాటిల్ మళ్ళీ స్వీట్ ఇదే ఇచ్చే బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు మనకి లోడింగ్ పేపర్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇంకా లోడింగ్కి అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు ఆదాని చూస్తున్నారు కదా ఇది ఆదాని పోర్టు చూద్దాం ఇంకా ఏమేమి ఇచ్చారో చూస్తున్నారు కదా ఒక వాటర్ బాటిల్ అయితే ఇచ్చారు హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ఇంకా దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయనేసి సో ఇక్కడైతే మర్యాద అయితే బాగుంది చూస్తున్నారు కదా రెండు లడ్డూలు రెండు ఇవి మామూలుగా స్నాక్స్ ఒక బన్ అయితే ఇచ్చారు రెండు బన్లు అయితే ఇచ్చారు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఏమంటే ఒక డ్రైవర్కి ఒక క్లీనర్కి ఒక బాగా సమానంగా అయితే ఇస్తారనమాట సో ఇక్కడ అయితే సాంప్రదాయం బలు ఉన్నది నాకైతే నచ్చినది సో డ్రైవర్ని ఇలా ట్రీట్ చేయడం చాలా మంచిగా అనిపించింది సో డ్రైవర్లు ఉండడం బట్టే కదా ఎంత ఇంకా మనం నైట్ అయితే లోడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయితే అయిపోయింది లోపల ఏం షూట్ చేయకూడదు యాక్చువల్గా అటు లోడ్ సైడ్ అంతా ఇది మన పార్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట అందుకనే షూట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అన్న వచ్చేసి ముందర అయితే పట్ట అయితే టార్పల్ అయితే వేస్తున్నాడు సో జాగ్రత్తగా అన్ని బెల్ట్లు అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అయితేనే మనము తాడు పట్ట అన్ని కట్టుకోవాలి యాక్చువల్గా లేదంటే కూడా వెయ్యి రూపాయలు అయితే ఫైన్ వేసే అవకాశం ఉంది ఇక ఎయిట్ అయ్యింది పేపర్లు రాలేదనేసి నైట్ డిన్నర్ చేద్దాం అనేసి డిన్నర్ కోసం అయితే వచ్చాము ఎగ్ రైస్ అయితే ఆర్డర్ చేసాము రీజనల్ బుల్ ఫ్రైజ్ అరవై రూపాయలు యాక్చువల్గా చాలా బాగున్నది సో మన బండి పేపర్లు అయితే వచ్చేసాయి లోడింగ్ పేపర్స్ మళ్ళీ బయటకు అయితే వచ్చేసాము సో లోపల చాలా కష్టాలు పడి అన్నీ ఒకటికి రెండు సార్లు అన్నీ చెక్ చేసుకొని లోడింగ్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా వెయిట్ ఒక వంద వంద కేజీలు రెండు వందల కేజీలు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మనకి ఆర్టీఓ ఫైన్స్ అయితే భారీగా ఉంటాయన్నమాట భారీగా అంటే భారీగా పదివేలు ఇరవై వేలు ఎంత అంటే అంత రాస్తూ ఉంటారు అందుకనే కరెక్ట్గా ఒకటికి రెండు సార్లు అయితే పోయేసి లెవెల్ అయితే చెక్ చేయించుకొని కాటా పెట్టుకొని అన్ని పేపర్స్ అన్నీ తీసుకొని అయితే వచ్చేసాము ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము నాకు ఆల్రెడీ నాగేంద్ర అన్నకి అయితే ఫోన్ చేశాను నాగేంద్ర అన్న మీరు చూసావు అంటారు ముందు వీడియోస్లో నా అన్నకు వచ్చేసి లెవెన్ టెన్ ఐచర్ అయితే ఉన్నది సో అన్న అయితే ఇక్కడే బైపాస్లు అయితే పెట్టుకున్నాను అంట బండి ఎక్కడో నెల్లూరు బైపాస్లో అన్నకైతే లోడ్ లేదు సో అందుకనే మీట్ అవుదాం అనేసి ఫోన్ అయితే చేశాను సో అక్కడి నుంచి అయితే బ్లాక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి టొయోటా షోరూమ్ కూడా ఉన్నది ఇక ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి ఈ ట్రాక్టర్ మెయిన్ ఎన్నో ట్రాక్టర్లు చూసి ఉంటాను ఇంతవరకు నా డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్లో బట్ ఈ ట్రాక్టర్కి మాత్రము రెడ్ రెడ్ స్టిక్కర్ అంటించినారు బ్యాక్ సైడ్ చాలా మంచిగా అనిపించింది సో మీ మీకు దగ్గరలో ఎవరికన్నా ట్రాక్టర్స్ ఉన్నా కూడా మీరు సజెస్ట్ చేసేయండి ప్లీజ్ చూడండి నాగేంద్ర అన్న చిన్నపిల్లలాగా ఇదే ఎంతో జల్లీలు తీసుకున్నాడు ఎన్నో ఉన్నాయి చూడు లాలీపాప్లు అన్నీ మొత్తము ఇవి డిఫరెంట్గా ఇవి బాగున్నాయి ఇక ఆ పోర్టులో అయితే అంత మబ్బు మబ్బుగా ఉండింది ఏం చూపిలేకపోయినాను సో ఇక్కడ చూడండి నా అవతారం ఒక చాయ్ దాదాం అనేసి మళ్ళా మన నాగేంద్ర అన్న వచ్చాడు అనేసి కలిసాము ఇక్కడ చూడండి నా అవతారం ఎట్లున్నదో సో లారీకి అయితే ఇట్లాంటివన్నీ సెట్ కావు అనమాట సో చాలా అయితే గలీజ్ అయిపోతాం మట్టి తీసుకు వెళ్తూ ఉంటాయి బొగ్గును తీసుకువెళ్తుంటాయి ఐరన్ తీసుకు వెళ్తుంటాయి సో మనకి వాటర్ ఉండవు సరిగ్గా తినడానికి తిండి ఉండదు సో డ్రైవర్స్కి అయితే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన నాగేంద్ర అన్న అయితే ఒక మెసేజ్ ఇద్దామనేసి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా యాక్చువల్గా మనం నైట్ టైంలో రోడ్ దాటేటప్పుడు అయితే ఇట్లా ఫ్లాష్ అయితే వేసుకొని మొబైల్తో మనం రోడ్ అయితే క్రాష్ చేయాలి చాలా వరకు అయితే సేఫ్టీ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే లాంగ్ నుంచి వస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి లైట్ కొద్దిగా కనిపించినా కూడా ఓ పర్లేదు ఎవరో రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నారని అయితే అర్థం అవుతుంది సో ఈ వీడియోని ఇక్కడికి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోకి ఇంకా లైక్ ఎక్కువ ఉంటే లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన బ్రదర్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి చాలా మంచి వీడియో చేస్తున్నాడు సో So you can go kick rocks I'm a stack bricks up build what I want to make Yo I got a lot of shit to say so I'm a do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep wonder but my body won't decay Cause my messages are timeless so they put them on display Oh yeah I rap with a certain